தொண்ணூற்றி ஆறு இந்த படம் இருக்குல்ல இந்த படத்தோட கதை நண்பர் சுரேஷ் இவர் இவரோட கதை அப்படிங்கிறதுக்கு இவர்கிட்ட நிறைய ஆதாரங்கள் முன்னாடியே சொன்னது எல்லாம் வச்சுருக்காரு இப்போ நம்ம இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதமாக இந்த பிரச்சனை மீண்டும் மீண்டும் ஊடகங்களில் மீடியாக்களில் வந்து இது ஒரு விவாத பொருளாகவே போயிட்டுருக்கு மீண்டும் மீண்டும் நம்மளால் கூடி கூடி பேச வேண்டியதாக அவசியம் இருக்குது இது எதுவுமே நடக்காமல் இது வந்து மிகச்சிறப்பாக இந்த பிரச்சனை முடிகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது அது யாருன்னா மருது பாண்டியர் தான் அவர் தான் இதில் மையமான ஒருத்தர் என்னென்னா மருது பாண்டியர் வந்து சுரேஷ் கதையை கேட்டிருக்காரான்னா ஆமாம் அவர் கேட்டிருக்காரு அவர் வந்து இப்போ தொண்ணூற்றாறு படத்தில் வேலை செஞ்சுருக்காரான்னா வேலை செஞ்சுருக்காரு அவர் நன்றி காடு போட்டிருக்காரு இதை வந்து இந்த படம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடியே ஒரே நாளில் இந்த பிரச்சனையை நியாயமாக சினிமாவில் வந்து குரூப் டிஸ்கஷன் தான் பண்ணுறாங்க அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது மொத்தமாக ஒரே ஒரு நபர் எழுதி அது திரைக்கதையாக முழு படமாக வர்றதுங்கிற சரித்திரம் தமிழ் சினிமாவில் நிகழ்கிறதே இல்லை அது குரூப் டிஸ்கஷனாக தான் நடக்குது அதை ஒட்டிய வர்றவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதை இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணலாம் சொல்லலாம் சில காட்சிகள் சொல்லுவாங்க சில லவ் ட்ராக் சொல்லுவாங்க எபிசோடு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி தான் நடக்கிறது தான் இயல்பு அது எல்லாருக்கும் தெரியும் நண்பர்களுக்கெல்லாம் அப்படி இருக்கும்போது மருது பாண்டியர் வந்து கதை விவாதத்துக்கு போகும்போது தொண்ணூற்றி ஆறில் முதல் நாளில் பிரேம் வந்து ஒரு லைன் சொன்னார்னா அன்னைக்கே இவர் வந்து சுரேஷ் உன் லைன் மாதிரி இருக்குப்பா பிரேம் இது மாதிரி சொல்கிறாரு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தித்து பேசிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு மருது பாண்டியர் அன்னைக்கு சொல்லியிருந்தார்னா இன்றைக்கி நம்ம உட்காந்து இவ்வளோ தூரம் இது வந்து பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அன்றைக்கி அவர் பிரேமுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து பேரும் இன்றைக்கி சுரேஷுக்கு முன்னாடி பத்து பேரும் உட்கார வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காரு ஏன்னா சினிமாவோட மரபே அது மாதிரி தான் யாராச்சும் ஒரு விவாதத்துக்கு போகும்போது இது மாதிரி கதை இருக்குது அது மாதிரி உங்கள் கதை ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் சினிமாவோட மரபு இதை இவர் மருது பாண்டியர் தவிர்த்துட்டார் அப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவரை வந்து பல பேர் தொடர்பு கொண்டு இது மாதிரி உன் கதை மாதிரியே இருக்குப்பா இது என்னென்னு பார்த்துக்கணுங்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் மருது பாண்டியரை கூப்பிட்டு கேட்கும்போது மருது பாண்டியர் வந்து ஆமாம் இப்போ படம் பார்க்கும்போது உன் கதை மாதிரி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு ப பாரதாசார இயக்குநர் அமைப்புக்கிட்ட வந்து அவர் ஒத்துக்கிறாரு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் வச்சும் மருது பாண்டியர் செய்ய வேண்டியிருக்க ஒரு நியாயமான வேலைகள் என்னென்னா பிரேம கூட்டம் வந்து இங்கே வச்சு ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் இதை பேசி தீர்த்திருக்கலாம் அப்புறம் பாலாஜி தரணி தரன் அன்னைக்கு உட்கார்ந்துருந்த பாலாஜி தரன் தரன் வந்து பாரதாசாருக்கு நல்லா தெரிஞ்சவர் தான் அவர் படத்தில் கூட டேரக்டர் நடிச்சிருக்காரு சீதாக்காதி சீதா காதியில் நடிச்சிருக்காரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் ஆறு மாதம் வந்திருக்காரு பல தடவை இந்த அலுவலகத்துலேயே இந்த இடத்துலேயே நானே அவரை சந்திச்சிருக்கோம் அவராச்சும் ரெண்டு பேருக்கு சம்மந்தப்பட்டவங்கிற முறையில் அவரை கூட்டு உட்கார வச்சு நீங்கள் வந்து வாங்க பிரேம் டேரக்டர் எனக்குறாரு நியாயமாக நடந்துக்குவார் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு அழைச்சாந்து பேசியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் பழகி தரணும்னா அது அதை கை அந்த விஷயத்தை அவர் எடுக்கலை மாற்றா இவங்கெல்லாம் உட்காந்து வந்து மீடியாவில் இது மாதிரி அவர் வந்து இயக்குனர் இமயம் அவர் இப்படி பேசலாமா அப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு முன்னுக்கு பிறனா முரணாக பேசுகிறாங்க இதே மருது பாண்டியர் அவர் படத்தில் ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை நியாயமாக பாரதிராஜா தீர்த்து விடுவார்னு தான் வந்து இவரை வந்து பாரதிராஜா அப்படிதான் சென்னை உங்களை அன்பு வர்றதுக்கு வந்தது வந்தது அப் அந்த முறையில் தான் அவர் சந்திக்கிறார் அப்போ அவர் பிரச்சனையை நியாயமாக பேசி தீர்க்கிற பாரதிராஜா சார் சுரேஷ் பிரச்சனையை நியாயமாக பேசி தீ பார தீர்க்க மாட்டாரா எங்கே போச்சு உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கையின்மை எப்படி போனது இவர் சொல்கிறாரு நான் வந்து இளையராஜா சார்கிட்ட வந்து இந்த கதையை நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு இப்போ நாளைக்கு இளையராஜா சார் வந்து ஆமாம் நான் சுரேஷ் கிட்ட இந்த கதை முன்னாடியே கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் வந்து இளையராஜா சாரையும் குற்றவாளின்னு சொல்லுவீங்களா பாரதிராஜா சார் எப்படி குற்றவாளின்னு சொல்கிறீங்க ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இந்த தமிழ் சமூகம் ஒட்டுமொத்த பேரும் ஒருத்தரை மதிக்குது எதுக்கு மதிக்குது இவர் நியாயமாக இருப்பார் இவர் சொல்கிறதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனையும் இவர் தீர்த்துருக்காரு அப்படியாப்பட்டவரை நீ நேரில் வந்து ஏன் சந்திக்கலை சுரேஷுங்கிற தனிப்பட்ட நண்பருக்காக நான் வந்து இல்லை இவர்கிட்ட இல்லை ஆதாரம் இருக்குது இங்கே பாருங்கன்னா ஒரு பேர் அவரும் கொண்டாந்து ஆதாரம் வச்சுருக்காங்க அவர் கொடுக்குற வீடியோவிலேயே வருஷம் முன்னுக்கு முன் முன்னு முரணாக இருக்குது நான் டேரக்ட் பண்ணுற ஐடியாவில் இல்லை என்கிட்ட கதை இல்லை அதுக்கு பின்னாடி வந்து நான் வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு மெட்டு பசங்களை சந்தித்தேன் அவங்க ரெண்டு கதாபாத்திரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு முதல்ல என்ன இப்போ சொல்றாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அவர் வந்து தொண்ணூத்தாறு பேஜே நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருபது வருஷம் கழிச்சு ஒரு ரீயூனியன் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தாண்டித்தரமாக சொல்லிட்டாரு சொன்ன பிறகு அடுத்த இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேற ஒரு பேட்டியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வெளில வந்த போது இந்த கதை எழுதுனாங்கிறது அங்கேயே
இது அந்த பங்காளிக்கிட்ட இங்கே பங்காளிக்கிட்ட பத்திரம் பண்ணாமையே நூறு தலைமுறை வளர்ந்து வந்த தலைமுறை இது இதில் பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறங்கிறது இந்த சமூகத்துக்கு தெரியுது உதவி இயக்குநர்கள் நீங்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ரெண்டாயிரத்தி சொச்சம் பேர் மெம்பர் இருக்காங்க எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் கதையை வந்து பதிவு பண்ணிச்சுக்கிறான்னு கேட்கலாமா நியாயமாக உண்மையாக என்னன்னு வந்து பேசுங்க அதை விட்டுட்டு அதுக்காக ஒரு இயக்குனரை ஒரு எல்லாரும் மதிக்கக்கூடிய இயக்குனரை எதுக மோனையிலாம் பேசுறது கூட பிரச்சனை பேசுறது அவருக்கு என்ன லாபம் இந்த படத்துல இவர் ஒரு உதவியாளருங்கிறதுக்காக வந்து அவர் நியாயம் இல்லாம ஒரு விஷயத்த ஊடகத்துல வந்து சொல்லுவாரா ஒரு நியாயம் வேண்டாமா நீங்க அவங்க அன்னைக்கு பத்து பேர் வந்து உட்காந்து பேசுற நீங்க பத்து பேர் சேர்ந்து வந்து அவர் மூத்த இயக்குனர் தானே சினிமாவில் மிக மிக பொருட்கள் இருந்தவர் தானே வந்து உட்காந்து இங்க இருந்து பேசியிருக்கலாமே அது உங்களுக்கு தெரியாத ஆள் இல்லையா ஏன் அப்படி நீங்க செய்யல அப்புறம் இவரோட நியாயம் அவங்க காட்டுற மாதிரி இவரும் அவ்வளவு நியாயம் வச்சிருக்காரு அதை கொஞ்சம் கேட்டுக்கோங்க என்னோட பேர் சுரேஷ் நான் டேரக்டர்கிட்ட ஒரு பத்து வருஷமாக இருக்கிறாங்க இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பு வந்து எதுக்குன்னா என் கதையை களவாடி எடுத்த கேமராமேனுக்கோ இல்லை அவங்க கூட துணையாக இருக்கிறோ அவங்களுக்காக கிடையாது இது பொதுமக்களுக்கும் ஊடகம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியணுங்கிற விஷயத்துக்காக தான் இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பை ஏற்பா பண்ணியிருக்கோம் இந்த கதை எப்படி உருவானது அப்படிங்கன்னா நான் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நான் படித்த ஸ்கூலில் நடந்த ஒரு சின்ன சம்பவத்தை வச்சு இந்த கதையை ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் இயக்குனர்கிட்ட கொடிவீரன் அண்ணன் கொடிவீரன் அந்த படத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது படம் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு டேரக்ட் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு அடுத்த ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு இருந்தோன்னே கதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கதை கேட்டுட்டு இருக்கும்போது என்னோடய கதையை இயக்குனர்கிட்ட எனக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண மத்திய சேனை இயக்குனர் வீரசிங் அண்ணா வந்து அந்த கதையை வீரசிங் அண்ணா சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் ஒளிப்பதிவாளர் கே வி மணி ரெண்டு பேரும் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த கதையை கேட்டிருந்தாங்க அவங்க தான் முதல் முதல் என்ன பண்ணாங்க இயக்குனர்கிட்ட போய் இது மாதிரி தம்பி சுரேஷ் ஒரு கதை வச்சுருக்காரு நீங்கள் அவசியம் கேளுன்னு சொன்னாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு செப்டம்பர்னு நினைக்கிறேன் செப்டம்பர் மாதம் அதை கேட்ட உடனே இயக்குனர் வந்து இயக்குனர் அலுவலகத்தில் வச்சு பேசுகிறாங்க அதுக்கு சாட்சியாக அண்ணன் வீரசைனருங்க அவங்க இப்போ பேசுவார் அன்னக்குடி படத்தினுடைய படப்பிடிப்பெல்லாம் முடிஞ்சு ஆடியோ லான்ச்சுக்கு முன்னாடி இருந்த கேப்பில் வந்து அடுத்த படத்துக்கான ஒரு கதையை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கார் டேரக்டர் அப்போ இது கடையில் நான் இவர் சுரேஷ் கிட்ட வந்து இந்த இந்த கதையை நான் கேட்டேன் கதையை கேட்டும்போது எனக்கு என்னென்னா டேரக்டருடைய கரியரில் தி பெஸ்ட்டு ஃபில்மாக இருக்கும் இது நிச்சயமாக அதாவது முதல் மரியாதை கிழக்குச்சி மேடை மாதிரியான ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபில்மாக அவருடைய கேரியரில் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு படமாக வரும் அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஒரு அற்புதமான ஒரு கதை அது உயிரோட்டமான ஒரு கதை எல்லாருக்குமே அந்த அனுபவம் எல்லாமே இருக்கும் பதின் பருவத்தில் உள்ள ஒரு காதல் கதை தான் அது அந்த கதையை நான் கேட்டுட்டு டேரக்டர் வந்து நீ டே நீ நீ முதல்ல நீ டேரக்டருக்கு இந்த கதையை கொடு டேரக்டர்கிட்ட கேட்க சொல்லுவோம் இளையராஜா சாரும் டேரக்டரும் சேர்ந்தால் அது மிக பிரமாதமாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இயக்குனர்கிட்ட போய் சொன்னேன் அப்புறம் கே வி மணிங்கிற கேமராமேன் சாரும் வந்தாங்க அப்புறம் நிர்மல் குமார்னு சலீம் பட இயக்குனர் சலீம் படத்துடைய இயக்குனர் தோத்தா தெரிய அவர் அவரும் அந்த அப்போ எங்களோட ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு இப்போ நாங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து இயக்குனர்கிட்ட இந்த கதையை பற்றி ரொம்ப பேசும்போது ராமமூர்த்தி 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 எல்லா எல்லாருமே இருக்கும் அப்புறம் ரோஸ் மிகிலன் கோடிவரன்லாம் அப்புறமா பின்னாடி ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்போது டேரக்டர் கேரியோ என்ன எல்லாரும் சொல்கிறாங்கயா என்ன அப்படி பிம்மா கதையை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு தடவை கேளுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறமா கூப்பிட்டு கதை கேட்டார் கதை கேட்ட உடனே அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டார் ஏன்னா ஒரு எமோஷனல் நீங்கள் நீங்கள் நைன்டி சிக்ஸ் படம் பார்த்துருப்பீங்க அது அதனுடைய கதை தானே ஸோ ஒரு அற்புதமான ஒரு கதை சரி நீ இன்னொரு தடவை நீ சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா டிசம்பர் மாதம் ராஜா <laughs> இதுக்கடையில் அன்னக்கொடியினுடைய படத்துக்கு ஆடியோ லான்ச்சுக்கு இளையராஜா சாரை கூப்பிட்றதா கூப்பிட்றாரு அப்போது அந்த மு அந்த டைமில் தான் இது மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுமையா அடுத்தாப்பில் நம்ம பண்ணணுமையா அப்படின்னு சொல்லி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிறாங்க ஆடியோ லான்ச் முடிஞ்சது ஆடியோ லான்ச்சுக்கு பிறகு அப்புறம் சில பிரச்சனைகள் அப்புறம் வந்து டேரக்டர் வந்து மறு பாண்டி நாடுன்னு ஒரு படத்துக்கு நடிக்க போனார் 
அவர் நடிக்க போனதுக்கு அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு வேலை வந்து தோங்குறது கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு டிலே ஆன பிறகு இப்போ சுரேஷ் இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காப்பில் அப்புறம் பாண்டி நாடு ரிலீஸ் ஆச்சு பாண்டி நாடு வந்து பெரிய ஹிட் ஆனது டைரக்டருடைய கேரக்டர் எல்லாருமே பேசப்பட்டது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அதன் பிறகு என்னென்னா ஒரு படம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட் அண்ட் அவுட் பாரத ராஜா சாரே ஹீரோ ஒரு சின்ன பொண்ணு ஹீரோயின் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கதை ஒருத்தர் வந்து சொல்ல வந்தார் அந்த கதையில் இன்ஸ்பயர் ஆகும்போது ஆகிட்டு அப்புறமா ஓம்ங்கிற ஒரு படத்துக்கு போயிட்டார் இதனால் இவருடைய படம் எடுப்பதற்கான அந்த முனைப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிலே ஆச்சு இதுக்கு இடையில் அவர் என்ன சொன்னார்னா இதை பண்ணுவோண்டா அதே நேரத்தில் நீ பண்ணுறதா இருந்தால் கூட பண்ணுடா அப்படின்னு அவர் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு நீ டைரக்ட் பண்ணுறனா கூட பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் பொழுது தான் சுரேஷ் வந்து அவர் இண்டிவிஜுவல் டைரக்ஷனுக்காக முயற்சி பண்ணும் பொழுது தான் மருதுபாண்டிங்கிற ஒரு கேரக்டர் அவர் சந்திக்கிறாரு மருதுபாண்டிக்கிட்ட இந்த கதையை சொல்கிறார் இப்போ மருதுபாண்டியும் இப்போ நைன்டி சிக்ஸ் படத்தினுடைய இயக்குனர் மிஸ்டர் பிரேம்குமாரும் நண்பர்கள் இப்போது நாங்கள் பேசும் பொழுது கதை விவாதம் பண்ணும் பொழுது அதாவது சின்ன பசங்கள் போர்ஷன் பெரிய பையனுடைய போர்ஷன் அதாவது கரண்டில் இருக்கிற கேரக்டர் நிகழ்கால கதாநாயகன் கதாநாயகி அவங்க பொழுது ஒரு விஜய் சேதுபதி பண்ணலாமா தனுஷ் பண்ணலாமாங்கிறத சாய்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல டிஸ்கஷனில் அது மாதிரி இருக்கும் பொழுது இவர் வந்து விஜய் சேதுபதியோடைய கால் ஷீட்டுக்காக கதை சொல்கிறதுக்காக மருது பாண்டியை போய் அப்ரோச் பண்ண மருது பாண்டிக்கிட்ட கதையை சொன்னார் மருது பாண்டி முழுவதமாக கதையை கேட்டுட்டு அவர் அப்புறமா பிரேம்குமார்ட்டு இதை சொல்லி இது மாதிரி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வேணுயா அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயமா பேச அதன் மூலமாகத்தான் பிரேம்குமாருக்கு கதை பாஸ் ஆகுது அதுக்கு பிறகு பேசியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இடையில் இவருக்கு ஒரு வேறு ஒரு ப்ரொடியூசரை வந்தாங்க வந்து வேறு ஒரு இடத்துல டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்புறம் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டு பிரிக் இன்ஸ்டியூட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக மீண்டும் வந்து சுரேஷ் வர சொல்லியிருந்தார் அப்புறம் ஓம் படத்தினுடைய ஃபைனல் ஷெடியூல் திருப்பி பிரேக்கப் ஆன படத்தையும் திருப்பி பண்ணணுங்கிறதுக்காக திருப்பி வந்தார் இதற்கிடையில் இந்த படம் அதாவது இவருடைய படத்தை எடுக்கிறதுக்கான சூழல் வந்து தள்ளி போயிட்டே இருக்கு இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் தான் திடீர்னு நைன்டி சிக்ஸ் படம் ரிலீஸ் ஆகும் திடீர்னு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் திடீர்னு தான் நான் இப்போ பெங்களூரில் இருக்கேன் ஒரு ஷூட்டிங்காக போயிட்டுருக்கேன் எனக்கு ஒரு மிட் நைட்டில் ஃபோன் பண்ணி சுரேஷ் இது மாதிரி அண்ணா நம்ம நான் சொன்ன கதை வந்துடுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி அழுதுட்டு ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆக சொன்னாப்பில் என்னையா அண்ணா அது மாதிரி நம்ம கதை வந்து நைன்டி சிக்ஸுங்கிற படம் டைட்டிலில் இப்போ வந்திருக்குண்ணே அப்படின்னு சரி நான் வர்றேன் நான் ஒரு ஒன்று ஒன்று ஒரு வாரத்தில் வந்துடுவோம் வந்த பிறகு நம்ம பேசுவோம் டைரக்டர் சொன்னியா சொல்லியிருக்கேண்ணே அப்படின்னு அதன் பிறகு நடந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியும் இதில் என்னென்னா இப்போ அவங்க அவங்க கேட்குறது இதை ஏன் பதிவு பண்ணி வைக்கல பதிவு பண்ணி வைக்கல பதிவு பண்ண கதையை தான் எடுக்கிறானே படம் அப்போ பதிவு பண்ணப்பட்ட படத்தை இப்போ ரிலீஸ் ஆகி ஓடிட்டுருக்கு சூப்பர் ஹிட்டாக அதுக்கு என்ன பண்ண சொல்லுவீங்க கதை அப்போ சொல்கிறேன் கதை நான் வந்து நான் ஜானுன்னு வச்சேன் ஏன் பி சுசிலான்னு வைக்கக்கூடாதா நான் பி சுசிலான்னு வைக்கலாம் அப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக சின்மையின்னு கூட வைக்கலாம் எப்படியும் வச்சுக்கலாம் அதாவது நைன்டி டூ என்கின்ற டைட்டில் ஒன்னால் நைன்டி சிக்ஸுக்கு தான் மாற்ற முடிஞ்சது அதில் கூட ஒன்னால் முடியலையே இஃப் யூ ஆர் எ க்ரியேட்டர் நீ வந்திருக்கணும் இப்போ யார் கூப்பிட்றா பாரதராஜாங்கிற ஒரு மாபெரும் டைரக்டர் கூப்பிட்றாரு நீ வந்திருக்கணும்ல உன் பக்கம் நியாயம் இருந்திருந்தால் நீ வந்து இது என்னுடைய கதைன்னு சொல்லிட்டு போ ஏன் வரல அந்தளவுக்கு என்ன அவ்வளோ பிஸியா தவறு தானே அப்புறம் அதை வந்து என்ன ஏதோ சொன்னாங்களே அவர் இயக்குனர் நன்றி காடு அவருக்கு இயக்குனரையும் பட்டம் வேற அதெல்லாம் நன்றி காடு நன்றி காடு எல்லாருக்கும் போடுவாங்க நன்றி காடு ஏன் இந்த படத்தில் எனக்கும் நன்றி காடு தான் போட்டிருக்காங்க நன்றி காடு போட்டவங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டா இது அதுங்க அவங்க சம்மந்தமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க மருது பாண்டிங்கிற ஒரு ஒருத்த ஒருத்தர் நியாயமான மனிதராக இருந்தால் இவர் சொன்ன நண்பர் சொன்ன மாதிரி இதே லைன் இருக்கியா ஒரு தடவை கேட்டுக்கோ அப்படின்னா முடிஞ்சிருக்கும் நான் கேட்குறேன் சரி ஓகே உங்கள் கதை என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷனில் நான் பண்ணுறேன்னு கூட சொல்லிட்டு பண்ணு காதல் கோட்டைங்கிற ஒரு படம் ஒரிஜினலாக ஒரு ரைட்டர் கேள்விப்பட்ட ஒரு ரைட்டரை அதை விட மிகச்சிறப்பான திரைக்கதை அமைச்சார் புரியுதா ஹிட்டாச்சு அதன் பிறகு அந்த ஒரிஜினல் ரைட்டர் வர்றாரு கதையை சொல்கிறாரு இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது இதை எடு என் பேனலில் இடம்னு சொன்னார் அந்த ப்ரொடியூசர் அந்த நியாயம் இந்த தர்மம் இந்த ஏன் அந்த ப்ரொடியூசருக்கு வரலை அந்த படத்தில் நடித்த இந்த படத்தில் நடித்த அந்த
கதையை திருடுறது வந்து ரொம்ப அதுக்கு வந்து ஒரு விட்னஸ் இல்லை ஒரு கேரண்டி இல்லை அதனால் என்ன வேணும் பண்ணலாம் அப்படின்னு போனால் அதுக்கு வந்து ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் மனசாட்சின்னு ஒன்று இருக்கு இது வந்து இது என்னுடைய பொருள் அதாவது நீங்கள் என்ன வேணும் திருடுங்க ஒரு வீட்டில் போய் நகை திருடுறவன் போகும்போது செயின்ஸ் நாச்சு பண்ணுறவன் இதை விட கேவலமானவன் தான் கதை திருடுறவன் கதை திருடுறவனை வந்து நம்ம எந்த லிஸ்ட்லேயுமே வைக்க முடியல புரியுதுங்களா இளையராஜா கிட்ட ஒரு ஒரு முறை பத்திரிக்கையாளர்கள் கேட்டாங்க உங்கள் டியூனெல்லாம் திருடுறாங்களே அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு இல்லாதவர்கள் பிச்சை எடுக்கிறார்கள் அப்படின்னா அது மாதிரி தான் இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு தெரியல வேறு எதாக இருந்தால் கொஸ்டின் பண்ணு இது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு டைரி பார்த்துங்க ஏன்னா அது கூட இது சொல்லுவோம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டோட டைரி இது இந்த டைரியில் இயக்குநருக்கு நான் என்னைக்கு கதை சொன்னங்கிறது இருபத்தி நாலு நவம்பர் இருபத்தி நாலு இருக்குது அதில் எழுதியிருக்க என்னென்னா பாரதி பால் பாண்டி என் கல்லூரியில் என் பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்த கதையை சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாராட்டினார் படம் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு அந்த டேட்டில் அருகில் இருந்தவர் வீரசிங் அண்ணன்னு இதில் நோட் பண்ணியிருக்கேன் அது பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய டைரியில் இதுதான் இருக்கும் என்னென்னா அதை வாசிக்கிறவங்களுக்கு கேளுங்க என்னோடய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாதனால் ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு என்னுடைய இயக்குனரிடம் பெயரிடப்படாத என் பள்ளிக்கூட வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவம் கொடைக்கானல் அடிவாரத்தில் சொன்னேன் கண்களில் கண்ணீர் கட்டி தழுவி கொண்டார் தொண்ணூற்றி ரெண்டு என்று இருந்த என் கதையை பால் பாண்டி என்கிற பாரதி எனவும் நான் ரைட்டராக அடையாளம் காணப்பட்ட நாள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாள் ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பத்து பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரை காற்றோட்டில் உள்ள எழுதி கொண்டிருந்தேன் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதோட டைரி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுங்க பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இது முதல் பக்கத்தில் இருக்கும் இது வந்து ஜூலை தேர்ட்டீன் ஏஜிஸில் இது இந்த கதையை நாங்கள் உட்கார வச்சது வந்து அண்ணன் சாலை சகாதவன் கேமரா அன்னக்கொடி படத்தோட கேமரான் இப்போ ஓம் படத்தோட கேமரான் அவர் தான் நாங்கள் வச்சுருந்தாங்க இது அந்த ஒரு ஆதாரம் அப்புறம் இந்த கதையை இயக்குநரிடம் உட்காந்து விவாதிக்கும் போது யார் இருந்தாங்க அவங்க எங்கே இருந்தாங்க அவங்க யார் அவங்க யார் ரைட்டர் அவங்க என்ன அப்படிலாம் இன்றைக்கி பேசியிருந்தாங்க அவங்க வந்திருக்காங்க முதல்ல அன்னக்குடி படத்தின் வசனகர்த்தா எழுத்தாளர் ரோஸ் மிகன் இதை பற்றி உங்கள்கிட்ட பேசுவார் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இப்போ மதுரிலேருந்து வந்திருக்கேன் இந்த விஷயத்துக்காகவே இது என்ன நான் இந்த படத்தை நான் பார்த்தோன்னே எனக்கு தூக்கி வாரி போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு என்ன ஒரே மாதிரி கதையை அதுவும் கதை கூட ஒரு இது இருக்குது காட்சி கூட மாறாமல் அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்காங்களே இது என்ன சுரேஷுக்கு ஒரு சம்மந்தமாக சம்மந்தம் இல்லையா இல்லை ஒரே மாதிரி யோசிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு படம் பார்த்தோம் எனக்கு ஒரு கல்பிஸ் ஆகி முதல் சுரேஷுக்கு ஒரு ஃபோன் நான் பண்ணேன் படம் பார்த்தேன் என்னப்பா கதை கதையே எதுவும் ஊற்றிட்டியா அப்படின்னு இல்லையே அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் பேசு இந்த மாதிரி நண்பரை ஒரு நண்பரை நம்பி சொன்னேன் அவர் இந்த மாதிரி போயிடுச்சுன்னு அந்த விஷயத்துக்கு நான் வரல இந்த கதையை பார்த்தோடனே டேரக்டருக்கும் சொன்னேன் டேரக்டருக்கு நான் தான் ஃபோன் பண்ணேன் இப்போ டேரக்டர் ஃபோன் அட்டன் பண்ணார் என்ன நானும் படம் பார்த்தேன்னா பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு சொன்ன கதை தான் அதே கதை அப்படியே வந்திருக்கு என்னடா செய்கிறது கதையை வேறு என் பதிவு செய்யாமல் வச்சுருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு சின்ன வருத்தம் அவருக்கு இருந்தது அது பிறகு வந்து எங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கையாக டேரக்டர்கிட்ட சொல்லியிருக்கோம் அந்த கதையை வந்து காட்டு ரோடில் கொடைக்கானல் அடிவாரத்தில் இருக்குது அவர் தோட்டத்தில் தான் அவங்க வந்து நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் உட்காந்து டெவலப் பண்ணி எழுதுகிறோம் அப்போ நம்ம கொடி வீரன் அவர் என் கூட நண்பர் அவரும் ரைட்டர் தான் சிவாஜி இந்த மூணு பேரும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் பத்து நாள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாங்க தோட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் தொடர்ந்து எழுதுகிறோம் எழுதி 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 போயிட்டே இருக்குது சீம் சீனாக சொல்லிகிட்டே இருக்கு அப்போலாம் சொல்லாம் நடக்கா தோப்புக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அந்த அதுக்குள்ளே சுற்றிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்தார் டேரக்டர் கதை கேட்குறாரு உட்காந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இயக்குனர் வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு கதை அந்த விஷயத்த ஆமாம் அது கூட அது என்னென்னா ரெண்டு கதை போச்சு அதாவது என்னுடைய கதை ஒரு கதை ஒரு கதையும் பண்ணிட்டேன் இவருடைய கதை ரெண்டு பேருக்கான வேலை தான் அது அவருடைய கதை அவர் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் எங்கள் கதையை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஏன்னா இந்த கதையை வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து நான் வந்து முதல் சீரியலில் ஃபுல்லாக ரைட்டிங் நான் தான் பண்ணேன் அப்போ சீரியலில் ஒர்க் பண்ணுறோம் சினிமாவும் சேர்த்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கடுத்து இந்த கதையும் பண்ண போகிறான் பொருளில் நான் ஒரு கதையும் சொல்லி வச்சுருந்தேன் ஆனால் என் கதை ஏற்கனவே கேட்டிருந்தார் அந்த கதையும் கொஞ்சம் சரி பண்ணி ஆன்லைன் பண்ணி எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு நான் வச்சுட்டு சுரேஷ் கதைக்குள்ளே இறங்கிட்டோம் ஏன்னா இது கதை கேட்டுட்டார் டேரக்
இப்போ உன் கதையை கேட்க போகிறார் அப்படின்னா அந்த கதைக்குள்ளே ஃபுல்லாக போய் 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 எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு டேரக்டர் வந்து சென்னையிலேருந்து எங்கே வெளியூருக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தார் வந்து உட்காந்து அவர் தோட்டத்தில் உட்காந்து கதை கேட்குறாரு கதை ஃபுல்லாக போய்கிட்டே இருக்குது போய்ட்டே இருக்குது போய்ட்டே இருக்குது முடிஞ்ச கதை முடிஞ்சோடனே பயங்கரமாக அழுக ஆரம்பிச்சுட்டாப்பில் சுரேஷ்னால் அழுகை அடக்க முடியல அந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் வந்து என்னென்னா இதில் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிற மாதிரி ஒரு கதை இருந்தது அதில் வந்து என்னென்னா கடைசி வரைக்கும் சந்திக்காமலே முடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு அது ஒரு வருஷம் பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டு இதுவும் பண்ணியிருந்தாங்க இது சொல்லிவிட்டு அழுக ஆரம்பிக்கும் போது அழுக அடக்க முடியல இவன் என்னடா ரொம்ப எமோஷனாக இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி அழுகிறாங்க அப்படின்னா அவன் சொந்த கதையை சொல்லும்போது அவனுக்கு அழுக வரைக்கும் செய்யும் அது அந்த கதை வந்து அவன் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்ததுலேருந்து எடுத்ததுனால நமக்கு வெளியிலேருந்து பார்க்குறவனுக்கு இல்லை கேட்குறவனுக்கு வந்து வழி இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த வழியோடு இருந்தாலும் அந்த ரைட்டருக்கு அழுகு வரத்தை செய்யும் சில விஷயங்களை சொல்லி உணர்ச்சி வசப்படுறாங்க அப்படின்னு அப்புறம் அழுகு இருந்தாப்பில் இந்த கதையை பண்ணும்போது பேசிட்டார் அது முன்னாடி ஒரு நீண்ட இடவெளியில் நாங்கள் வேறு வேறு வேலைக்கு போயிட்டோம் அது பிறகு இந்த படத்தை பார்த்துட்டு தான் நான் பேசினேன் டேரக்டர்கிட்ட இது எனக்கு என்ன வருத்தம்னா டேரக்டர் நம்ம இழுத்து வச்சுருக்கலாம் டேரக்டர் ஒன்றும் பஞ்சாயத்து போய் வேறு விஷயத்துக்காக அவர் வரலை அவருடைய உதவியாளர்ன்ற முறையில் வந்திருக்காருன்றது தாண்டி இந்த கதையை அவர் கேட்டார் எடுக்கணும்னு நினச்சார் அதுதான் இந்த கதையை நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்களேன் அது ஒரு ஒரு கதையை அப்படியே மாற்றி எடுத்துருந்தா கூட தெரியாது ஆனால் ஃபுல்லாக ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் சீன் பை சீனாக அந்த அந்த சுசீலா மேட்ராக இருக்கட்டும் அந்த பாடுறதாக இருக்கட்டும் நிறையா வந்து அப்படியே சீக்வன்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே மாறாமல் அச்சு மாறாமல் அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து தான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்துச்சு ரெண்டாவது வந்து டைரக்டரை வம்பு ஒன்றுக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஏன்னா அவரோட உயரம் எங்களுக்கு தெரியும் அவரோடு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக இரவும் பகலுமாக அவரோட வாழ்ந்துருக்கு அதனால் எனக்கு தெரியும் அவருடைய உயரம் அதை அதுக்காக அவர் அடைந்த துயரம் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அவரை ஈஸியாக வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தர் பேசுகிறாருந்தா ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அந்த நண்பர் வந்து அதை திருத்திக்கிறோம் இது மாதிரி ஒரு பெரிய மனிதரை வம்புகளுக்கு கூடாது ஏன்னா இந்த கதையை கேட்டனால அவர் தெரிந்தனால தான் இந்த இதுக்குள்ளே அவர் நிற்கிறார் அப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் அழைச்சா வந்திருக்கணும் இல்லை நேராக வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி வந்து பதில் சொல்லிடுவோம் அதை விட இப்படி இவர் யார் அவர் யாருன்னு சொல்கிறாங்க ரைட்ரு நான் கொடிவிரல் சிவாஜி சொல்லிப்பிடி சிவாஜி ஆமாம் மூணு பேருமே இந்த கதையில் முதல் முதல் சிட்டிங்கில் உட்காந்துங்க நாங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த கதைகள் எப்படி அங்கே பேசிருக்கோம் அடுத்த அடுத்த வருஷங்கள் அங்கே உட்காந்துட்டு ஆமாம் படப்பிடிப்பு நேரத்தில் ஒவ்வொரு நேரமும் எங்களுக்கு ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்க டைம்லாம் நாங்கள் நைட் நைட்டு உட்காந்து இந்த சீன் பண்ணிட்டு போவோம் இதில் வந்து நிறையா இந்த கதைக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா மனுஷனும் ஊரில் இருக்காங்க இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரக்டருமே ஒரிஜினலாக இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் அவங்களுக்கு பூரா அந்த கதை தெரியும் அந்த கேரக்டர் அப்படியே உள்வாங்கி ஒரு கதையை உட்காந்து எழுதினதுக்கு பேப்பர் என்ன இருக்குது பார்த்துங்க அவர் எவிடென்ஸ் இல்லை எவிடென்ஸ் இல்லைங்கிறாரு அது அந்த டயத்தில் இவரோட நாங்கள் உட்காந்துருந்தோம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் இது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு கதையை வந்து ஆயிரம் கதை எழுதலை இப்போ சுரேஷ் கிட்ட சொல்ல போனால் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கப்பெல்லாம் ஒரு கதை சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் தான் அவர் நாங்கள் இடைவெளி கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஒரு கதை ஒரு கான்செப்ட் ஏதோ பிடிச்சி இதை பண்ணலாம் அதை டெவலப் பண்ணலாம் மாதிரி பேசுவோம் அது கதை எழுதுறது நல்ல கிரியேட்டருக்கு வந்து ஈஸியான விஷயம் தான் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் உனக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி என்னால் அடுத்து யோசிக்க முடியாது யோசிக்கிறவனுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனை பிரச்சனை அதிகமாகவும் நெருக்கடி அதிகமாகவும் அவனுக்கு மோசமான மன அழுத்தத்தில் தான் கதை நல்ல கதை பிதுங்கி வெளியே வரும் ஆனால் அதுக்கு யோசிக்கவே முடியாதுன்னு அவர் சொல்கிறார் அதுவும் பெரிய வருத்தம் அவருக்கு உண்மையாக சொல்கிறார் ஆமாம் இவர் இந்த கதை இழந்ததில் பெரிய வருத்தம் இல்லை என்னென்னா நண்பர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு துரோகம் பண்ணிவிட்டு அது ஒன்றுமே தெரியாமல் அழகாக திருடிட்டு அழகாக ஜெயிச்சுட்டு அழகாக விழுங்கி போயிட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் இது வந்து நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பொய் சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி சொல்லும்போது வருத்தமாக இருக்குது அதை விட என்னென்னா இயக்குனரே ஒரு மாதிரி பேசுவது ரொம்ப கண்டனத்துக்குரியது ஆமாம் இதை வந்து என்னுடைய இயக்குனர் சார்பாக என்னுடைய சார்பாக நான் உங்களுக்கு இந்த மன்றத்தில் பதிவு செய்கிறேன் அவ்வளோதான் ஆனால் அடுத்தது கொடிவிரண்ணா இவர் சிறந்த எழுத்தாளர் தொடர்ந்து வாசிப்பு அவருக்கு தெரியாத விஷயம் கிடையாது அவர் இதை பற்றி இதை பற்றி பேசுவாங்க நண்பர்களாக அதை பற்றி நிறையா சொல்லிட்டாங்க உண்மையில் என்னென்னா இதை ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம அந்த கொடைக்கானல் விளக்கில் அந்த இருக்கிற காட் ரோட்டில் வந்து வச்சு தான் வந்து இந்த கதையை வந்து சொல்கிறாரு இயக்குனர் பாரதி ராஜா வந்து கேட்டுட்டு ரொம்ப வந்து ரொம்ப
படத்தை மட்டும் வந்து பார்த்துட்டு வந்து எனக்கு ஒன்றும் புரியல பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணேன் எங்கள் காலையில் வந்து அவர் எடுக்கலை அவர் எங்கே வேலையாக இருந்துருப்பாருன்னு தெரியல திரும்ப தொடர்பு கொண்டு சொல்லும்போது என்ன தல நம்ம பள்ளிக்கூடத்துக்கு அதை அப்படியே ஒருத்தர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்படின்னே ஏ அந்த கிளைமேக்ஸ் மட்டும்தான் வந்து மாற்றிருக்காங்க பாய்ச்சலாம் அப்போ சீன் பை சீனாக வந்து அப்படியே இருக்கே தலை அப்படின்னே அவருக்கு என்கிட்ட பதிலே சொல்லலை சரி தலை நேரில் பேசுவான் அப்படின்னாரு இதை வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து கதையை வந்து சொல்லலாம் அவர் லைஃபே அதுதாங்க அது உண்மையாகவே வந்து நீங்கள் ஒன்று செய்யுங்க இல்லை தலை இல்லை ஒரு கதையில் வாழ்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை சொல்கிறேன் நான் ஒரு கதையை வா வாழ்க்கையை நினைக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொருத்தனுக்கும் அதை சொன்னேன் நான் டயட்டு பண்ணுறது கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சுங்க அதுக்கான காரணங்கள் சகோதர வீரசிங்க சொன்னார் ரோஸ்மீலன் சொன்னார் அது காரணங்கள் வேறு கொஞ்சம் ஒரு சில ஆண்டுகள் கடந்து போச்சு நான் இடையில கூட சொன்னேன் தலை டக்குன்னு இந்த படத்தை நீங்கள் பண்ணிடுங்க பேசாமல் ஒருவேளை இதுக்கு பிறகோ நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு படம் பண்ணாலும் கூட உங்களுக்கான மாஸ்டர் பீஸ் ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் வந்து இனிமேல் அனையமாக இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்காக தான் உங்களுக்கு நிற்கும் தயவு செஞ்சு லேட் பண்ணாமல் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அவர் அவருக்கான அந்த வருத்தங்களுடைய கூடுதல் ஃபீல் வந்து இந்த படம் நைன்டி சிக்ஸ் படம் பார்க்கும்போது எனக்கு தான் இருந்தது அடடா உண்மையிலங்க பறி கொடுத்தவனு தாங்க தெரியும் இழந்ததோட வழி அந்த மனுஷன் இன்னும் அனையமாக இன்ன வரைக்கும் இரவில் தூங்குனாரான்னு எனக்கு தெரியல தூங்கிருக்க மாட்டார் எப்படி தூங்கிருப்பார் தூக்கம் வந்திருக்காது போய் தூக்கம் தான் தூங்கிருப்பாப்பில் எனக்கே வரலையே அவருக்கு எப்படி வரும் ஸோ அந்த அந்த ஃபீலுங்க நீங்கள் வந்து கதையை திருடுங்க அல்லது என்ன வேணும் பண்ணிக்கங்க அதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு நேர்மைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு படைப்பாளிக்கு கலைத்துறை விருங்க நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுங்க ஏதாவது கந்து வெட்டி கொடுங்க அவங்கிட்டலாம் இல்லாமல் போட்டுங்க ப கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஒரு நேர்மைன்னு இருக்குல்ல படைப்பாளி அதுதாங்க ஒன்றும் இல்லை அவரான காசு பண்ணாமல் கேட்குறாரு உங்கள்கிட்ட ஸோ இது இதுதான் ஒரு யாரும் மருதுபாண்டின்னு ஒருத்தர் சொன்னார் அவர் யாரும் எனக்கு தெரியாது அந்த மருதுபாண்டிகிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு கதையை சொன்னேன் தல ஒரு வேலை இங்கிட்டிருந்து அங்கிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிக்கலாமா அப்படின்னாரு அது எனக்கு தெரியல தலை அப்படின்னு எப்படி போச்சோ ஆனால் இதுக்கான விஷயங்களை வந்து த தவற விட்டது மனுஷன் எங்கிட்ட போய் கிடச்சிருச்சு நீங்கள் அதில் ஒத்துக்கிறதுல உங்களுக்கு என்னான்னு தெரில ஓகே இதுக்கு மேலே இதெல்லாம் சொல்ல வரும்ல எங்கள் இயக்குனரை வந்து சரி உண்மையிலே அவர் பண்ணியிருந்தார்னா வே வேறு ஒரு இடத்த கொண்டு போயிருப்பார் அதில் என்னென்னா மியூசிக் பண்ணு இளையராஜா தான் இதில் வந்து மியூசிக் பண்ண தலைவர் அப்படின்னு ரொம்ப உறுதியாக இருந்தார் தலைவர் எங்கள் இயக்குனர் என் மகாராஜா ஒத்துக்கிட்ட உடனே இதுக்கு அவர் தான் மியூசிக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கராராக இருந்தார் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருந்தாங்கன்னா இன்னொரு இன்னொரு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய படைப்பாக அது தமிழ் சினிமாவில் சொல்லக்கூடிய படைப்பாக இது இந்த நைன்டி சிக்ஸ் இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு அது இருந்திருக்கும் ஸோ அவரை வந்து நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணுறது வந்து எப்படின்னா எப்படி சொல்கிறது தெரில அது எப்படின்னா சூரியனை பார்த்து குலைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் தயவு செஞ்சு அந்த விமர்சனத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க அடுத்தது இந்த படம் வந்து மருது பாண்டிகிட்ட நான் கதை சொன்னேன் அவர் மறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அது எப்படி அவர் மறந்தார் அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா ஒரு நாள் கதை சொல்லார் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவர் அறையில் வச்சு சொல்லியிருக்கேன் ரோட்டில் சொல்லியிருக்கேன் டீ கடையில் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ கேத்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ரூம் வச்சுருந்தேன் நான் அங்கே வந்து அப்போ ஆர் செல்வராஜ் சார்கிட்ட உதவியாளராக இருந்த ஜக்காரியா அவர் வந்து என் கூட வந்து ஒர்க் பண்ணார் அவர் இப்போ அமீரன்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுற காளி அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்திருக்காங்க அவர் கூட இருந்து அவங்க அவங்கள அனுபவத்தை சொல்லுவாங்க ஆஜெக்ட் அது தேதி வந்து இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இதில் நோட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இந்த என்னோடய ஸ்கிரிப்டில் அது பின்பக்கம் இருந்தது அதனால் வந்து அந்த தேதி எடுத்துருக்கேன் வணக்கம் அதாவது இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும்போது சரி இது சுரேஷ் சார் பார்த்துக்குருவாங்க அவங்களுடைய கதை திருடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தான் இருந்தேன் அந்த கதை சொன்னது எனக்கு தெரியும் ஆனால் மருது பாண்டியன் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து முற்றிலும் இது இந்த கதையை நான் கேட்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் நான் என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் கூட ஒரு வீடியோ போட்டேன் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இருபத்தொம்பது அந்த சென்னை உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது படத்துடைய பிரச்சனையே டைரக்டர் பாரதிராஜா சார் தான் அந்த பிரச்சனையை முடிச்சு கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு இது எப்படி தெரியும்னா எங்கள் சுரேஷ் சார் வந்து எனக்கு சொல்லிவிட்டு அந்த படத்தோட டேரக்டரு மருது பாண்டியன் வந்து நம்மள்கிட்ட கதை விவாதத்துக்காக வராரு அவருக்கு நம்ம ரூம் தெரியாது ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ வாசலில் நிற்கிறாரு நீ போய் கூட்டிகிட்டு வந்துருப்பா அப்படின்னு சொ
எந்த கதை தொண் அன்னைக்கு வந்து பாரதி என்கிற பால் பாண்டி அந்த மலை நீ நான் மலை இளையராஜா மலை இளையராஜா இந்த கதையோடைய விவாதம் சீன் பை சீனா அதாவது எப்படின்னா இன்னைக்கு என்ன அவங்க படத்தில் எடுத்து வச்சுருக்காங்களோ அது அப்படி அப் டு டேட் டேரக்டர் முதல் முறையாக சொல்கிறாரு அதை அவர் முற்றிலுமாக மறுக்கும் போது தான் நாம் வெளியூரில் இருக்கும் வந்து நான் சார்ட்டை சொன்னது என்னென்னா இவர் வந்து ஒரு நிமிஷம் நான் இவர் ஒரு மூணு வருஷம் அவர் எனக்கு தொடர்பில் இருந்து இந்த சம்பவம் கேள்விப்பட்டு எனக்கு தொடர்புக்கு வந்தவர் மூணு வருஷமெல்லாம் அவர் மதுரையில் இருக்கிறாரு இன்றைக்கா எனக்காக வேண்டி தான் மதுரையில் வந்திருக்காங்க அப்போ அந்த கதையை வந்து எங்கள் முன்னாடி கேட்டவர் இன்றைக்கி ஏன் அந்த கதையை நான் கேட்கவே இல்லைன்னு மறுக்கணும் க இந்த கதையில் அந்த கதையில் எது வேணால் சொல்லலாம் ஆனால் முழுக்க முழுக்க மருது பாண்டியனவர் கதையை கேட்டார் திருப்பி எத்தனையோ முறை கேட்டிருக்கலாம் பல முறை ஆனால் முதல் முறையாக முழு கதையும் கேட்டதுக்கு நான் தான் அடுத்தது இந்த கதையை ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் இந்த கதைகளுடைய ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்த ஒளிப்பதிவாளர் ரமேஷ் அண்ணா வா இந்த கதை என்ட்ட வந்து தேனி மாவட்டத்தில் காட்நாயக்கம்பட்டிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து என்ட்ட இந்த கதையை சொன்ன அப்படி ஷூட்டிங் லன்ச் டைம் இப்போ ஒன் ஹவர் பிரேக் அப்போ சொன்னார் அப்புறம் நான் சொன்னேன் ஈவினிங் கேட்குற சுரேஷ் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னா ஈவினிங் என் ரூமுக்கு வந்து இந்த கதையை சொன்னார் இது அவருடைய அவர் வந்து அந்த ஸ்கூலில் படிக்கும் போது அவர் வாழ்ந்த கதை இன்னமும் அந்த ஹீரோடைய நினைவாகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அவர் பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்த விஷயம்தான் இது அது வந்து அவங்க சொல்லும் போது எனக்கே வந்து ஒரு மாதிரியாக இருந்தது என்ன இந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணி இந்த அளவுக்கு லவ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்காரு இது உங்கள் கேரியரில் வந்து இது பெஸ்ட்டு ஃபிலிமாக இருக்கும் சுரேஷ் இது சீக்கிரம் நீங்கள் மூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட சொல்லிட்டேண்ணா டாக்டர் பேசுகிறேன்ட்டு இருக்காருண்ணா அவர் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அடையில் அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்ன மாதிரி டாக்டருக்கு அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட் போயிட்டே இருந்தது பண்ண முடியல இடையில கூட நான் கேட்டேன் ஏன் சுரேஷ் இவ்வளோ லேட்டு பண்ண வேண்டியதானே அப்படின்னா இல்லை நான் பண்ணணுன்னா டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நைன்டி சிக்ஸ் இந்த நைன்டி சிக்ஸ் வந்ததுக்கு ஒரு படம் நாங்களே படம் பார்த்துட்டு என்ன சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி இருக்க ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ஹீரோவும் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவங்க பஸ்ஸில் வருவாங்க தஞ்சாவூருக்கு தஞ்சாவூருக்கு வந்து ஸ்கூல் டைம்னு பார்ப்பாங்க அங்கே தான் ஓப்பன் ஆகும் சார் எனக்கு ஷாக் ஆகிட்டு இதில் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கார் இதை கதை சுரேஷுடைய கதைங்கிறது எனக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் நன்றி அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த கதைக்கான இந்த கதை வந்து கதாபாத்திரங்களை தவிர இந்த கதைக்கு நான் முக்கியமாக வந்து ராஜா சாரும் ஜானகி அம்மாங்கிறது ரியலாகவே ராஜா சார் கூட நான் எத்தனை வருஷம் அவரோட மியூசிக்கில் அவர் தான் அந்த கதைக்கு மியூசிக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு விஷயம் காரணம் வந்து என் சிறுவதிலிருந்து திரைப்படத்துக்கு வர முக்கிய காரணம் வந்து ராஜா சார் எங்கள் இயக்குனர் பாலுமேந்திர சார் பால கேபி சார் இவங்கள தான் நான் வந்து சும்மா சினிமாவுக்கு அப்படியே புறப்பட்டு அப்படி வந்ததில்லை சின்ன வயசுலேருந்தே எண்பத்தி ஆறுலேருந்தே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் திரைப்படத்து எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இங்கே சென்னைக்கு வந்தேன் நான் என் பள்ளி நாட்டில் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து விட தேட்டரில் இருந்த நாட்டில் தான் அதிகம் அதுக்கான எவிடன்ஸ் இது எல்லாமே இது என்ன சொல்ல நீங்க பேசணும் ஒன்றும் எல்லாமே அப்ப நீங்க இப்பெல்லாம் வந்து தேட்டர் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா பாட்டு புத்தகம் வரும் தெரியுமா தேட்டரில் ஒவ்வொரு பாட்டு புத்தகமாக வச்சுருக்க அப்படி எல்லாத்துமே நைன்டி டூ அதுக்கு முன்னாடி எம்எஸ்வி மியூசிக்கு இளையராஜா மியூசிக்கு இது எல்லாமே பாட்டு புத்தகங்கள் ஒவ்வொரு தேட்டர்லேயும் வந்து சொல்கிறேன் நான் ஒவ்வொரு திரைப்படத்துலேயும் நான் ஒவ்வொரு தேட்டரில் எந்த படம் பார்க்குறனோ அந்த திரைப்படம் பார்க்குற அன்னைக்கு என்ன படம் பார்க்குறோம் அந்த படத்தோட பாடல் புத்தகம் இல்லை முக்கியமாக தொண்ணூற்றி ரெண்டு நைன்டி டூ வருஷத்தில் வந்த பாடல் புக்கும் தனியாக இருக்கும் பைண்டிங் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதுக்கப்புறம்
நைன்டி சிக்ஸ் படத்தில் கண்ணன் வந்து பாடுகிறான் இது வந்து நான் நைன்டி த்ரீ அப்படி இருக்கேன் நைன்டி டூ ஸ்கூல் லைஃப் முடித்த பிறகு எழுதுனேன் அந்த நோட்டு இதில் இதில் வெறும் ஜானகி அம்மா சாங் மட்டும்தான் இருக்கும் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் ஜானகி அம்மாவுக்கும் எனக்கு என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறதுக்கான வருஷம் <laughs> 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 என்னோட முகன் உள்ள எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜானகிமா போட்டு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டுவேன் மை லவ் வரண்ட்டு யமுனை ஆற்றில் இந்த படத்தில் முக்கியமான ஒரு பாட்டு இருக்கும் அந்த பாட்டை இந்த படத்தில் வரணும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் டேட் பார்த்துங்க மெயில் இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு சாங் அவதாரம் படத்தில் ஈரம் விழுந்தாலே அந்த பாடலோட அது என் படத்தில் வரணுன்ட்டு வச்ச இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருக்கும் என் ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள இருக்கிற விஷயம் எல்லாமே இது எல்லாமே தொண்ணூற்றி ரெண்டு படத்துக்கான ஸ்கிரிப்டு இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் எழுதிட்டு இருந்த எல்லா நோட்டு இருக்குது அதில் பாரு ஃபுல்லாக இருக்கும் நோட்டில் இந்த படத்தோட எல்லா விஷயங்களுமே இருக்கும் நிறைய நம்ம நோட்டு இருக்கு நான் ட்ரெயின்லேயும் காரில் போகும்போது எழுதுன ஸ்கிரிப்ட் இது டைலாக் பேப்பர் ரஃப் ரஃப் இது எல்லாமே புத்தொம்பது காலை பார்த்துங்க இந்த படத்தில் உள்ள எல்லா விஷயங்களும் லெட்டராகவும் இருக்குது ரைட்டிங்லேயும் இருக்குது ரியல் கேரக்டராகவும் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்க எவிடன்ஸ் எவிடன்ஸ் அது வேணும் அப்படிங்கிறாங்க நான் எல்லாத்தையும் இருக்கேன் இங்கே கொண்டு வந்து கம்மி தான் இன்னும் இருக்குது என்ட்ட இருக்குது எல்லாமே இருக்குது சாருமதி சாருமதி கேரக்டர் படத்தில் சாருமதினு கூட ஒரு கேரக்டர் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கான எவிடன்ஸ் கூட இருக்குது அது யார் அந்த சாருமதின்ட்டு எங்கள் ஃபேமிலி உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இது எல்லாமே என்னோட மெயிலில் உள்ளது இந்த கேரக்டர் எப்படி இருக்கணும் அந்த இடத்துல போய் லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணுது கீழே உள்ளது எண்பத்தி ஒம்பதில் ஸ்கூலில் படிக்கிற பையன் இப்படி தான் இருக்குன்ட்டு என்னோடய ஃபோட்டோ போட்டு டிசைன் பண்ணது நைன்டி டூவில் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஸ்கூல் டேஸில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அக்கா டிசைனுக்கு அனுப்பின ஃபோட்டோஸ் லைவில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ண என்னோடய ஃபோட்டோ வரைஞ்சி அது அந்த டயத்துலேயே பண்ணது இந்த ஃபோட்டோ எப்படி இருக்குன்ட்டு அந்த சாருமதி கேரக்டரு அது வந்து ஒரு அதில் இருக்கும் நோட் பண்ணியிருப்பேன் ஏன் அந்த சாருமதி யார் 
அந்த ஸ்கூ அதுக்கப்புறம் என் லைஃப்பில் வந்த ஒரு கேரக்டர் நேம் போட்டு வச்சுருப்பேன் நான் படத்தில் வர பெரும் டைலாக் எல்லாமே இதில் எல்லாமே மெயிலே இருக்கும் எல்லாமே ஏன்னா பக்க என்னென்னைக்கு நான் எனக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே மெயில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மெயில் இருக்கு நான் ஒரு ஐம்பது மெயில் மட்டும் தான் இருக்கு வெளியில் இது டிசைன் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் நான் டிசைன் பண்ணது பால் பாண்டிங்கிற பாரதிங்கிற டிசைன் பண்ணது பார்த்துங்க இது எல்லாமே மெயிலில் உள்ள விஷயம் தான் அவங்க எந்த சாலையில் வரணும் ரோடு இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி எங்கள் டேரக்டர் படம் எடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஷூட் பண்ண இடம் இவர் ஹீரோட வீடு இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஷூட் பண்ணுது இது நீ நான் மலை இளையராஜா அதுக்காக டிசைன் பண்ணது இந்த டிசைன் வந்து இங்கே பெரிய டிசைனர் வச்சு பண்ணலாம் நான் தேனியில் இருக்கும்போது சாதாரண ஒரு பையன் இந்த டிசைனை கூட ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக பேசியிருந்தாங்க நான் அங்கே படப்பிடிப்பில் இருக்கும்போது உட்காந்து நைட்டில் ஒர்க் பண்ண ரஃப்பாக பண்ணது இது டிசைன் கிடையாது இப்படி இருக்குன்னு டிசைன் பண்ணது முதல் காட்சி இப்படி வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் போய் ஷூட் பண்ணது இது எல்லாம் வீடியோவில் இருக்குது எல்லாம் வீடியோவாக இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோவாக கொடுக்குறேன் நான் ஸ்கூலில் வர பொண்ணுங்க அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னோடய கதையில் வந்து எல்லாம் ஆஃப் சாரியில் வருவாங்க பட் அப்போ எல்லாம் சுடிதாரில் இருந்தாலும் அதை போய் ஷூட் பண்ணது இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் அது டேட்டே இருக்கும் இது டேரக்டுக்காக போட்ட டிசைன் இது எல்லாம் வந்து இப்போ ஃபோட்டோ இது ப்ரிண்ட் இல்லை இது எல்லாம் மெயிலில் இருக்குது நான் உங்களுக்கு வந்து இது எல்லாரிஜ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறானு ஏன்னா இதை கூட வந்து தவறாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எல்லாமே என்னோடய மெயிலில் உள்ளது இது நேற்று தான் இப்போ ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் ப்ரிண்ட் போட்டேன் நான் அது உடனே புதுசாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு உள்ளது உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறாங்க படத்தில் ஒரு முக்கியமான தேட்டர் வரும் அவங்க எடுக்கல அந்த தேட்டர் இப்போ கிடையாது அந்த தேட்டர் வரணும் ஒரு சீன் வச்சு இந்த படத்துக்கு அவன் முக்கிய கேரக்டராகவே இது வரும் அந்த தேட்டர் அது இல்லை இது நான் படித்த ஸ்கூலோட நைன்டி டூ அந்த ஸ்கூலில் படித்த நாங்கள் யார் யார் படித்தோம் அப்படின்னு ஸ்கூலில் படத்தில் வாசிக்கும் போது அவங்க பேர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் போய் அந்த ஸ்கூலில் உட்காந்து பர்மிஷன் வாங்கி எடுத்து அந்த ஃபோட்டோஸ் இது அட்டனன்ஸ் ஃபுல்லாகவே இதில் மெயில் உள்ள டிசைன்ஸ் நான் உங்களை எல்லாருக்கும் காமிச்ச டிசைன்ஸ் இதெல்லாமே அந்த எந்த சாரு எந்த கேரக்டர் ஜானகிங்கிட்ட அவங்க யமுனை ஆட்டில் கேட்டு கேட்டுருணும் அந்த அவங்க பாடணுங்கிறதுக்காக அது அதுக்கான விஷயங்கள் இது எல்லாமே யமுனை ஆட்டில் சாங் இவரோட ரியல் லைஃப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணது அது 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 அந்த தான் அந்த யமுனை ஆற்றலை அவர் வந்து காட்டுறாரு ஆதாரமாக ஆனால் நான் வந்து தயவு செய்து இந்த மீடியா இந்த இந்த சந்திப்பின் மூலமாக நான் கேட்டுக்கிறது என்னென்னா இந்த வெற்றி பெறாத உதவி இயக்குநர்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து நிறையா எழுந்துடுறாங்க அவங்க வாலிபம் வயசு காதல் திருமணம் இது மாதிரி எல்லா வாழ்க்கையும் இழந்துட்டு அவங்கள்ட்ட இருக்க நம்பிக்கை வந்து என்னென்னா இழந்தது எல்லாம் கிடைக்கும் ஒரு நாள் நம்ம இழந்தது எல்லாம் பெற்றால் அவங்க தான் இந்த உதவி இயக்குநர்கள் வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் வெற்றி பெற்ற ஆளுங்க வெற்றி பெற்ற ஆளுங்க நியாயமாக ஒரு உதவி இயக்குநர்கிட்ட கூப்பிட்டு கதை கேட்டு அந்த கதையை வந்து க நீங்கள் வந்து அவங்க பேர் போட்டுட்டு நீங்கள் படம் ஆடுங்க ஒருத்தனோட நீங்கள் நீங்கள் திருடுறது வெறும் கதம் கிடையாது அவனோட எதிர்காலம் அவனோட நம்பிக்கை அவன் வாழ்க்கை மூல ஆதாரம் தயவு செய்து இது இதுக்கு பிற்பாடு இதில் நியாயம் கிடைக்கிது கிடைக்கல காசு கிடைக்கிறது போனது இறந்தது இருக்கட்டும் இதற்கு பிற்பாடு தயவு செய்து இன்னொரு உதவி இயக்குனர் இது மாதிரி மீடியாவில் வந்து கண்ணீர் விட்டு அழுகுறது மாதிரி தயவு செய்து வச்சுக்காதீங்க நம்மளாம் கலைஞன் கலைஞனுக்கு இன்னொருத்த ஆ எங் எங்கேயோ நடக்கிற பிரச்சனையெல்லாம் தான் பிரச்சனை அது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற படைப்பாக கொண்டு வர்ற ஒரு கலைஞன் சக பக்கத்தில் பட்னியாகவும் வாழ்க்கை எழுந்துட்டு நிற்கிறவனோட காதல் திருடுறான என்ன கலைஞன் நம்மளாம் முதல்ல மனுஷனாக இருங்க கலைஞனாக இருங்க காசு பணம்லாம் என்ன காசு பணம் வாழ்க்கை ஜெயிச்சுட்டு என்ன அப்புறம் ஏன் இப்போ ஒருத்தர் வந்து நடுவில் உட்காந்துட்டு அழுக விட்றீங்க தயவு செய்து கும்பிட்டு கேட்டுற ஒரு உதவி இயக்குனர்கிட்ட உங்களுக்கு கதை தான் கூப்பிட்டு கேளுங்க பாரதராஜ் எத்தனை கூட கதை வாங்கி தானே பண்ணாரு கேசரி குமார் சார் கதை வாங்கி தானே பண்ணாரு உலகம் பூரா கதை வாங்கி தானே பண்ணுறாங்க தயவு செய்து கதையை வாங்கி பண்ணுங்கள் அவங்க பேரை மட்டும் மாற்றி போடுங்க இது மாதிரி கண்ணீர் விட்டு கதலை விடாதீங்க சரி ஒன்றும் இல்லைங்க வேறு ஒரு ரெண்டு விஷயத்த உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்து நினைக்கிறேன் படம் வந்த முதல் காட்சி என்னோடய எங்கள் மாமா ஆமாம் வர்ஷி ஓ 
எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் பழனிவேல் சார் கிட்டே இந்த கதையை சொல்லிட்டு இருப்பார் நான் பக்கத்தில் தான் இருப்பேன் நான் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் இவர் எங்கள் டேரக்டர் போனதுக்கப்புறம் பழனிவேல் சார் கிட்டே இந்த கதையை சொல்லிட்டு இருப்பார் அண்ணே இதை எடுக்கணும்னு என்னென்ன பண்ணுறதுன்ட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது நானும் கேட்டிருக்கேன் நானே இவர் அடுத்த நாள் ரிலீஸ் ஆகி அடுத்த நாள் தான் நான் படம் பார்த்தேன் அஞ்சாந்தேதி பார்த்துட்டு இவருக்கு உடனே ஃபோன் பண்ணி சார் உங்கள் கதை மாதிரியே ஒரு கதை வந்திருக்கு சார்ன்ட்டு சொன்னேன் இப்போ இந்த பொண்ணு என்னென்னா பக்கத்தில் எனக்கு வந்து அன்றைக்கி ஃபோர் நாலாந்தேதி முதல் காட்சியிலேயே வந்து படம் பார்த்துட்டியெல்லாம் ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க படம் வெற்றி பெற்ற பிறகு தான் நான் வந்து இந்த பிரச்சனையை கொண்டு போகிறேன் முதல் காட்சியிலே திருச்சியிலேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் வெளிநாட்டில் என் நண்பர்கள்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த கதை எல்லாருமே எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க இந்த பொண்ணு வந்து அஞ்சாந்தேதி படம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அடுத்த நாளே வந்து மணி என்கிற நண்பர் அன்னைக்கு வந்திருப்பார் அந்த அவங்களோட உட்காந்துருந்தார் உதவி நல்ல இயக்குனர் அவர் உதவி இயக்குனர் அவர் வந்து அவர் வந்து பாலாஜி தரணி தரன்ட்டு உட்படிட்டுருக்காரு அவர்கிட்ட விஷயத்தை சொன்னேன் இது மாதிரிங்க ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் பாலாஜி தரணிதரன் சாரோட அசிஸ்டன்ட் மணி இருக்காரு அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா நான் மருது பாண்டிக்கிட்டேன் இந்த கதை மட்டும் இல்லை ஒரு நாலு கதை பேசின விஷயம் அவர் நல்லாவே தெரியும் அவர் கதை ஆமாம் சார் நானும் படம் பார்த்தேன் சார் நானும் திருச்சியில் படம் பார்த்தேன் உங்கள் கதை மாதிரியே தான் சார் இருக்குன்னு தான் ஒத்திட்டார் முதல் எடுத்தோன்னே அது அவர் சொன்னது வந்து ஆறாம் தேதி நினைக்கிறேன் உங்கள் கதை தான் சார் எப்படி போய் எடுத்தாங்கன்னு அப்படின்னு முதல்ல என்கிட்ட சொல்லிட்டாரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் பேசிட்டு விட்டுட்டேன் மறுபடியும் அவர்கிட்ட ஒன்பதாம் தேதி பேசும்போது கொஞ்சம் மலுப்பெல்லாம் பேசுகிறாரு ஏன்னா அதுக்குள்ளே அவர் அவங்க பேசியிருப்பார் ஏன்னா அவர் மேலே குறை இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து பாலாஜி தரணிதரன் சார்ட்டை ஒர்க் பண்ணுறதுனால வந்து அவர் அந்த ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்திருக்காரு அதை வரையும் மருது பாண்டி என் கூட பேசவே இல்லை நானும் அவருக்கு பேசலை ஏன்னா நான் இயக்குனர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் சொன்ன பிறகு டேரக்டர் என்ன பண்ணிட்டாங்க நேராக சென்னைக்கு வந்தாங்க சென்னையில் வந்த உடனே சுரேஷ் காமாட்சி தயாரிப்பாளர் அவர்கிட்டையும் நம்ம சாலை சகா அவங்கள்ட்ட இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் நந்தோகோபால்கிட்ட பேசிட்டாங்க நந்தோகோபால் என்ன பண்ணிட்டாங்க உடனே இயக்குனர் என்பர் இயக்குனருக்கோ இல்லை எனக்கோ தொடர்பு வராமல் நேராக செல்லுமணி சாருக்கு பேசினாங்க செல்லுமணி சார் என்கிட்ட வந்து பத்தாம் தேதி தான் நாங்கள் பத்தாம் தேதி காலையில் எனக்கு அடிக்கிறார் ஏழு மணிக்கு ஹைதராபாத்லேருந்து செல்லுமணி சார் பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க தெரியுமா எடுத்த உடனே டே இந்த கதை வந்து நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் அதுக்கு முன்னாடியே படம் பூஜை பண்ணது அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு நான் அப்போ செல்வமி சார்ட்ட ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் சார் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தாக அந்த படத்தில் படத்தில் வந்து பிரேம் வந்து ஒரு கேமராமேன் தான் அதுக்கு முன்னாடி ப அந்த படம் பூஜை போட்டதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை சார் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா அங்கேயே முதல் எடுத்தோடனே தவிர செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த இடத்துலையே அதுக்கப்புறம் ஒன்பது பத்தாம் தேதி இவர் வராரு மருது பாண்டி மருது பாண்டி அந்த டீ கொடுத்து கூட வந்து ரொம்ப வேறு மாதிரி பேசிகிட்ருக்காங்க அந்த பொண்ணு இன்றைக்கி வரல ரிசப்ஷன் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்க சொ அவங்க பார்த்த காட்சி தெரியும் ஏன்னா மருது பாண்டி எப்படின்னா நான் கால் பண்ணுற என்னால் அவர் கால் பண்ணவே இல்லை இயக்குனர் ஒரு பத்து டைம் அவர் கால் பண்ணுறாரு கால் பண்ணால் அவர் எடுக்கவே இல்லை எடுக்கலன்னா அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு சரி இந்த பிரச்சனைன்ட்டு அவர் என் நம்பருக்கு வராரு என் நம்பருக்கு வந்தோன்னா ஃபோன் எடுத்தேன் ஃபோன் எடுத்தேன்னா சுரேஷ் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னாரு நான் அலுவலகத்தில் இருக்கேன் உங்களை யூனியட்டாக உடனே பார்க்கணுண்ணே பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஈவினிங் பார்க்கலாம் இல்லை நீங்கள் இப்போ பார்க்குறோம் பார்க்கலாம் வாங்கினதுக்கு வரலமா வரல எனக்கு சின்ன வேலை இருக்குது ஈவினிங் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்ட்டாரு அடுத்த நிமிஷம் நான் டேரக்டருக்கு இது விஷயமா டேரக்டருக்கு இன்ஃபர்மேஷனாக டேரக்டர் கூப்பிட்ட உடனே பத்தாவது நிமிஷம் அவர் வந்துட்டார் வந்தோடனே இதே ரிசப்ஷனில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆஃபீஸ் அலுவலகத்துக்குள்ளே வரல அவர் குற்றம் பண்ணிட்டார் அதுக்கான அந்த ஃபீலோடு தவிச்சுட்டு இருக்காரு மேலாம் வேர்த்து சட்டை நனைஞ்சி அப்படி நின்றுட்டு இருந்தார் எனக்கு ரிசப்ஷனில் உள்ள பொண்ணு வந்து என்ன சொன்னோடனே அந்த மாணவி அவங்க இன்றைக்கி வரல அவங்க சொன்ன உடனே நேராக அழைச்சிட்டு அதை கூட வந்து கேவலமாக வேறு மாதிரி என்ன பேசியிருந்தாங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறான் என்னை ஒரு குற்றவாளியாக பார்க்கணுன்னு தான் அவங்க நினச்சிருப்பாங்களே டீ கொடுத்த ஏன் நீ சட்டையை பிடிக்கல அப்படின்னு தான் அவங்க நினச்சிருப்பாங்க அன்றைக்கி வேறு விதமான முடிவு எடுத்துருக்க முடியும் இப்பயும் அதுக்கான சூழ்நிலை தான் தள்ளிகிட்ருக்காங்க அது வந்து அவங்களோட எந்த மாதிரி அவங்க அவங்களோட நடவடிக்கைங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் எப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயம் அந்த பேட்டியில் நீங்கள் பாருங்கள் இயக்குனர் ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாங்க இயக்குனர் பக்கத்தில் நான் இருக்கேன் அந்த பேட்டிக்கு கீழே கமாண்ட்ஸ் இருக்குது கீழே அதை பார்த்து
அதுக்கு மேலே பாலாஜி தரணை தரணும் சார் ஆறு மாதம் எங்கள் அலுவலகத்துக்கு எவ்வளோ நாள் நடையாக நடந்திருப்பார்னு தெரியும் அவர் தன் நண்பருக்காக வேண்டி ஒரு நாள் நேராக விட வந்து பேசிடலாம் அவர் தருத்திட்டார் கேட்டால் அவர் வந்து இயக்குனர் பற்றி ரொம்ப இவங்கெல்லாம் பாலாஜி தரணிதனாக இருக்கட்டும் குமார தியாகராஜ குமாராஜாக இருக்கட்டும் ஒளிப்பதிவாளர் பிரேம்குமார் இவங்கெல்லாம் எங்கள் இயக்குனரை பற்றி பேச தகுதியற்றவர்கள் இவங்க இந்த திரைப்படத்தில் அடுத்த அடுத்த கட்டத்துக்கெல்லாம் யூடி போவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இயக்குனர் வந்து ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன படம் நாங்கள் எப்போதும் ஒரு படத்தை பார்க்கும்போது இவர் சாதாரண அந்த இயக்குனர் முகமே தெரியாது உடனே கால் பண்ணி கூப்பிட்டு உடனே பாராட்டுவார் அப்படி பாராட்டினவர் தான் மருது பாண்டி அவருக்கு முன்ன பின்ன தெரியாது யார் யார் நல்லா படம் பண்ணிக்கா பிரச்சனை வரும்போது உடனே கூப்பிட்டு அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணவர் அப்படி உள்ளவர் எந்த பிரச்சனையும் முன்னு எனக்காக வந்து இது பேசலை எனக்கு நான் தவறு செஞ்சாலும் சரி எனக்கு இங்கே உள்ள அசிஸ்டன்ஸ் யார் உடனே கண்டிப்பார் அந்த வகையில் தான் எது சரியாக இருக்கோ அதை பாராட்டுவார் தப்புனா உடனே கண்டிக்கூடியார் எங்கள் டைரக்டர் அவரை வந்து இவங்க பேசுகிறது வந்து நீங்களும் மீடியா பார்ப்பங்க அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எனக்காக வந்து எங்கள் டேரக்டர் வரல அது யார் எந்த ஒரு திரைப்படத்தில் திரைப்படத்தில் யார் இருந்தாலும் எங்கள் டேரக்டர் பாராட்டுவார் கண்டிக்க வச்சார் அந்த வகையில் தான் அன்னைக்கு கூட வந்து கொஞ்சம் கோபமாக மருது பாண்டியை வந்து பேசினார் அது இயக்குனோட இயல்பு அது எப்போதுமே வந்து சாதாரணமாக பேசுகிற அதை கூட வந்து அவங்க வந்து வேறு மாதிரி பேசுகிறாங்க அவர் ஏன் இப்படி பேசுனார் அப்படின்னா அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் வந்து இயக்குனர் அலுவலகத்தில் தான் வச்சு இந்த விஷயங்கள்லாம் போயிருக்கு யார் நந்தகோபால் வந்ததாக இருக்கட்டும் மருது பாண்டியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இதே அலுவலகத்தில் இந்த இடத்துல தான் தேட்டரில் படம் பார்த்தோம் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க வீட்டில் வச்சு கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணாங்க அப்படி இப்படின்னு பேசுகிறது முறையற்ற அந்த வார்த்தைகளும் ரொம்ப அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல அவங்க எந்த மாதிரி கற்பனை எல்லைக்கு போகிறாங்க அது ஒரு இதே கிடையாது அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு பேசி வச்சு இயக்குனருக்கும் எனக்கும் நற்பிரை கெடுக்கிற விஷயமா அவங்க பண்ணது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இது விஷயமா திரைப்படத்தில் உள்ளவங்களோட வந்து பெருசாக வந்து அவங்கள்ட்ட பேசுகிறது கூட தயங்குறாங்க எதுக்குன்னு தெரியல வேற வந்து இது விஷயமா வந்து அண்ணன் ஐகோ பேசுவாங்க கம்ப்ளைண்ட் வந்து பண்றது வந்து அதுக்கு எந்த நடவடிக்கையும் இதுவரை கிடையாது அதே மாதிரி நான் பதினாறாம் தேதி எங்க இயக்குனர் சங்கத்தில் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு நடவடிக்கையில் இயக்குனர் சங்கத்தை என்ன சொன்னாங்கன்னா பேரரசு அண்ணம் பேசுனாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இனிமேல் கதை திருட்டு விஷயம் நாங்கள் பேச மாட்டோம் இது வந்து ரைட்டர்ஸ் யூனியன் விசாரிக்கின்ட்டாங்க ஆனால் ப்ரொடியூசர்கள் சொல்லுது இதுவரை எந்த நடவடிக்கை இல்லை கதிரேசன் சார் மட்டும் பேசியிருந்தார் ரெண்டு நாள் பேசினார் அவங்க எந்த ஸ்டெப்பு எடுக்கல ஆனால் எந்த யார் மேலே நாங்கள் புகார் கொடுத்தோமோ தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நந்தகோபால் சார் மேலே நான் அவங்க எங்கள் பிரச்சனையாக பிரச்சனை விஷயமாக இன்னவரை எந்த ஆக்ஷன் எடுக்கல ஆனால் அதே தயாரிப்பாளருக்கு நடிகர் சங்கத்தில் ரெட் கார்டு போட்டிருக்காங்க போட்டிருக்காங்க அது நீங்கள் கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் யாருக்கு ரெட் கார்டு போட்டிருக்காங்க எந்த மாதிரி ஆழ்த்து போட்டிருக்காங்கன்னு நந்தகோபால் இங்கே வந்தார் அவருக்கு முன்னாடி இந்த இங்கே நான் வாசித்து காமிச்ச டைலாக் அந்த படத்தில் உள்ள டைலாக் கூட நான் இன்றைக்கி வாசித்து காமித்தேன் அவர் கேட்டுட்டு என்ன சொன்னார்னா எல்லாம் ஓகே எங்கள் இயக்குனர் ஒத்துக்கிட்டா ஓகே அப்படின்ட்டு போனார் இயக்குனர் அவங்க இயக்குனர்னா ப்ரேம் ஒத்துக்கிட்டா போதுனா அன்றைக்கி ப்ரேமை கூப்பிட்டதுக்கு முப் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசியிருப்பார் மருது பாண்டி தனி ரூமில் அவர் வரவே மறுத்துட்டார் கேட்டால் எங்களை கூப்பிட்டா நாங்கள் வரமாட்டோம் அவர் கூப்பிட்டு ஒரு சுமூகமான முறையில் போகணுங்கிறத தான் அன்றைக்கி பேசினது ஆனால் அவர் மர வர மறுத்துட்டார் இப்போ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காரு டேரக்ட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்குறாரு நான் இங்கே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அவங்க எந்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்கிறான்னு பார்ப்போம் இல்லைன்னா அடுத்த அடுத்த முயற்சியாக